ሰላም ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሚስተር ጋሽ ወባላለሁ ዛሬ ደግሞ ሸላት የቀደኩት ግሬድ 11 ፊዚክስ ቪዲዮ ቱቶሪያል ዩኒት 4 ዳይናሚክስ ፓርት 21 ፓርት 21 ስላችሁ ለተቀላላለ ቪዲዮ ነው ለዩኒት 4 አይደለም ስለዚህ እስከ ዛሬ ቪዲዮ ላይ ወይም ከዚህ ቀደም በነበረው ላይ ስለ ዩኒት 3 motion in one and two dimension በተቀዳላ አስፈላጊ የሚባሉት ነገሮች እዛ ላይ አይተናል motion in one dimension motion in two dimension ሁለቱንም ለየብቻ አይተናቸዋል ዛሬ አዲስ ምዕራፍ ላይ ገብተናል unit 4 dynamics ይላል dynamics የሚለው ሐሳብ ከማያታችን በፊት mechanics የሚባል አለ mechanics ማለት የፊዚክስ ዘርፍ ነው ይሄ ሜካኒክስ በስሩ ማንና ማን ይይዛል ዳይናሚክስንና ስታቲክስን ይይዛል ስለዚህ ሜካኒክስ ማለት ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ነው የፊዚክስ ብራንች ነው በሁለት ይከፈላል ዳይናሚክስና ስታቲክስ ተብሎ በሁለት ይከፈላል ዳይናሚክስ የምንለው ማንኛውን በእንቅስቃሴ ላይ ያለን አካል ነው እዚህ በዚህ ምዕራፍ ላይ የምናየው ማለት ነው እንቅስቃሴ ላይ ያለ ስታቲክስ ማለት ደግሞ አንድ ኦብጀክት ረፍት rest ላይ ወይንም አርፎ በተቀመጠበት ማለት ነው በተቀራላ ኮንሲደር የሚያደርገው ሜካኒክስ እንቅስቃሴ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንቅስቃሴ ዘርፍ ነው ዳይናሚክስ በተለየ ሁኔታ እንግዲህ እዚህ ምዕራፍ ላይ ሙሉ እና ያለም ማለት ነው ሁሉም የፊዚክስ ተርሞች እዚህ ውስጥ ይኖራሉ ዳይናሚክስ ላይ ዳይናሚክስ ማለት እንቅስቃሴ ነው ኮንተንቱን በመንመለከትበት ጊዜ የመጀመሪያ ነው ዳይናሚክስ ነው ኢንትሮዳክሽን ይኖራናል concept of force አለ መጨረሻ ላይ qz እንደዚሁም newton law of motion በስፋት እና ያለ ማለት ነው ስለ ዳይናሚክስ ምንነት እና ያለ ስለ force ምንነት እዚሁ ላይ ይጠቅላላ newton law of motion ምንለው newton እንደሚታወቀው ሶስት አይነት ህጎች አሉት ወይም law of motion አለ force ራሱ ምን ማለት ነው የሚለውን ታያላችሁ መጨረሻ ላይ qz ይኖራችኋል ማለት ነው ኮንሰፕት ኦፍ ፎርስ ኤንድ ኒውተን ሎ ኦፍ ሞሽን ይሄ መጀመሪያው ራስችን ስለዚህ ነው የሚያወራው ሶ ኮንሰፕት ኦፍ ፎርስ ኤንድ ኒውተን ሎ ኦፍ ሞሽን ቀደም እንዳልኳችሁ ዳይናሚክስ ማለት አንዱ የፊዚክስ እንግዲህ የሜካኒክስ ዘርፍ ነው ሜካኒክስ ደግሞ የፊዚክስ ዘርፍ ነው ያን ነው መታጠኑት እጅግ አስፈላጊ የሆነ የትምርት አይነት ነው the study of body motion changes in that motion ይላቸዋል በእንቅስቃሴ ላይ ያለን ማንኛውንም ማካል ወይም እንቅስቃሴ ነው ከግምት ያስገባ ትምርት ነው ዳይናሚክስ ማንኛውንም ማካል በእንቅስቃሴ ላይ ያለ ነው እዚ ቦታ ላይ እንግዲህ ለምሳሌ ምን እንቅስቃሴ ላይ ካለ ካል እንግዲህ በምን ማካኝነት ተንቀሳቀሰ የሚለውም አንደኛ ኮዙን እና ያለ ስለ ፎርስ ማለት ነው ኮዙ ስለ ፎርስ ነው ምክንያቱም አንድ አካል ለመንቀሳቀስ መጀመሪያ የሆነ ፎርስ አፕላይ መደረግ አለበት ፎርሱን ካየን በኋላ ምን ያህል ዲስታንስ ሄደ ምን ያህል ቬሎሲቲ በምን ያህል ፍጥነት የሚሉትን ደግሞ ነዛን ምዕራፍ 3 ላይ የተማራቸው ተርሞች ታያላችሁ ማለት ነው ዳይናሚክስ ላይ ተክላላ ዳይናሚክስ ማለት ዘ ስተዲ ኦፍ ቦዲ ኢን ሞሽን በእንቅስቃሴ ላይ ያለን አካል የሚያጠና ነው ዳይናሚክስ ማለት ፎርስ ኢዝ ዘ ፑሽ ኦር ፑል በምን አማካኝነት ነው ቦዲው ወይም ስተዲ ኦፍ ቦዲ ኢሞሽን በእንቅስቃሴ ላይ ያለ ብለናል ቀድሞ በምን ተንቀሳቀሰ ብለን سنጠይቅ አንድ አካል ለመንቀሳቀስ ምን ያስፈልጋል ፎርስ ያስፈልጋል እንደዚሁ ዝም ብሎ አይንቀሳቀስም ካለበት ሁኔታና ለመንቀሳቀስ ፎርስ ያስፈልጋል ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ስለ ፎርስ በብዛት እንቆያለን ምክንያቱም ዳይናሚክስ ስንወራ ቀድመን ፎርስ ነው ማውራት ያለብን ምክንያቱ ወይም ኮዙ ለዳይናሚክስ ወይም ለእንቅስቃሴ መፈጠር ፎርስ ስለሆነ ወሳኙ ጉዳይ ማለት ነው ፎርስ ኢዝ ዘ ፑሽ ኦር ፑል ኦፍ አን ኦብጀክት ዊዝ ማስ ኮዝ ኢት ኢዝ ቼንጅ ኢት ኢዝ ቬሎሲቲ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ፎርስ ማለት አንድ ነገር ፑሽ ወይም መክፋት ወይም መሳብ ነው አንድ ነገር ስንስበው ወይም የመሳብ አቅማችን ወይም የመክፋት አቅማችን ፎርስ ነው የሚባለው የምንስበው ወይም የምንገፋው ነገር የራሱን የቻለ ምን አለው ክብደት ማስ አለ ማስ ያለው ነገር ሲገፋ ወይም ሲሳብ ደግሞ ምን ይኖራል የቬሎሲቲ ለውጥ ይኖራል ወይም ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ 
ቸንጆ ቬሎሲቲ ማለት ለምሳሌ አርፎ ኮ የተቀመጠን ነገር ከሆነ የገፋ ነው ኢኒሻል ቬሎሲቲው 0 ነው ከዛ ፋይናል ቬሎሲቲው ደግሞ ከ0 የተለየ ነው ስለዚህ ፎርስ ማለት ይሄ ነው ዴፊኒሽን ነው the push or pull of an object with an mass cause its change in velocity ማለት ነው እሺ the known fundamental force እንግዲህ በተፈጠሩ ያሉ ፎርሶች አሉ ተፈጥሮ ፎርስ ስንል ማንም ሰው የሰው ልጅ እጅ ኮንትሪቢዩት ያላደረገ ወይም እዛው ውስጥ የሰው ልጅ እጅ የሌለባቸው በተፈጥሮ ያሉ ፎርሶች አሉ። ተፈጥሯዊ ፎርስ ብለንም እንጠራው ናቹራል ፎርሶች ብዙዎቹ እንግዲህ ፑሽና ፑል በመናረግበት ጊዜ እኛ ፎርስ መፍጠር እዚህ ጋር ፑሽና ፑል በሚሆን ጊዜ የተለያየ ፎርሶች እንግዲህ አፕላይ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን በተፈጥሮ የሆኑ ደግሞ አሉ ምንም የማይቀየሩ ብዙን ጊዜ ኮንስታንት ናቸው አይቀየሩ ተፈጥሯዊ ፎርስ ናቸው ለምሳሌ ካስትሬንጉ ወደ ዲክሪዚንግ ያደረገ ሲሄድ ልንገራቸው የመጀመሪያው ምን ይባላል ዘ ስትሮንግ ኒኩለር ፎርስ ቢትዊን ሰባቶሚክ ፓርቲክል ኒኩለር እንደሚታወቀው የኒኩለር ፎርስ በተፈጥሮ ካሉ ፎርሶች ውስጥ የመጀመሪያውና ከፍተኛው ስትሬንግ ያለው ፎርስ ነው ሁለተኛው ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ነው ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ቢትዊን ኤሌክትሪክ ቻርጅ በኤሌክትሪክ ቻርጅ መካከል ያለ ፎርስ ነው ሁለት አይነት ፎርሶች እዚህ ላይ አፕላይ ይሆናሉ አንደኛው ሪፕል ሁለተኛው አትራክት ማለት ነው ተፈጥሯዊ ናቸው ሪፕልሲቭ እና አትራክቲቭ ፎርስ ሶስተኞቹ ደግሞ ዘ ዊክ ኒኩለር ፎርስ ውች አራይዝ ኢን ኢንሰርት ኢን ሬዲዮ አክቲቭ ዲኬ ፕሮሰስ ሬዲዮ አክቲቭ ዲኬ ፕሮሰስ በሬዲዮ አክቲቪቲ ኢን ዊክ ኒኩለር ፎርስ ብለን እንጠራቸዋለን ሶስተኞቹ በስትሬንግ ዛቸው ሶስተኛ ደረጃን ይዛሉ ተፈጥሯዊ ናቸው አራተኞቹ ደግሞ ዘ ግራቪቴሽናል ፎርስ ቢትዊን ኦብጀክት ዘ ዊካስት ፎርስ ተብሎ የሚጠራው በተፈጥሮ ካሉ ፎርሶች ዊካስት ተብሎ የሚጠራው ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው ምክንያቱም ዋጋውም ትንሽ ነው እንደሚታወቀው ኮንስታንት ነው 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሆነ ነው ይሄ እንግዲህ ኮንስታንት ነው constant gravitational force between object منلو weakest نو كحولوم weak نو በጣም ዝቅተኛ value ያለው ነው እነዚህ እንግዲህ አራቶቹ ከ strongu ወደ weaku በጣም weak የምንለው gravitational force ነው gravity ብለን እንጠራው ነው ሌሎቹ ግን ከፍተኛ strong nuclear force ከፍተኛ ነው electromagnetic force ሁለተኛ ነው ሶስተኛ weak nuclear force ነው የመጨረሻው በተፈጥሮ የምናገኘው weak force gravitational force ነው weak ነው ከሁሉ እነዚህ force በተፈጥሮ ያሉ ናቸው እኛ apply ምናደርገው force ግን variable ነው ተለዋዋጭ ነው እንደ apply እንደምናደርገው force እንደ ክብደቱ እንደ acceleration ወይም move እንደሚያደርግበት ፍጥነት ሁሉ ይለያያል እስኪ newton law of motion እንመልከት 3 statement describing the relationship between force acting on a body and the motion of the body first formulated by english physicist and mathematician sir isaac newton i newton እንግዲህ force ላይ 3 ተጎች አሉት ሁሌም ያው እናንተ ምንድን ታውቁት newton first law newton second law እና newton third law የሚባሉ 3ቱ የnewton ህጎች ተብለው ይጠራሉ እንግዲህ 3ቱም ሶስቱን ህጎች አንድ ባንድ እናያቸዋለን ምን እንደሚሉ ማለት ነው ኒውተን ፈርስት ሎ ወይም ሎ ኦፍ ኢነርሻ የመጀመሪያው ህግ የኒውተን የመጀመሪያ ህግ ኒውተን ፈርስት ሎ ወይም ሎ ኦፍ ኢነርሻ ይባላል ኒውተን ፈርስት ሎ ምን እንደሚለው አን ኦብጀክት አት ሬስት ሪሜይን አት ሬስት ኤንድ አን ኦብጀክት ኢን ሞሽን ሪሜይን ኢን ሞሽን አት ኤ ኮንስታንት ስፒድ ኤንድ ኤ ስትሬት ላይን አንለስ አክት አፖን unbalanced force እንደሚላች የመጀመሪያው የኒውተን ህግ ወይም ለኦፍ ኢነርሻ ብለን እንጠራው ምን ማለት ነው አንድ አካል በረፍት ላይ ካለ በረፍት ላይ እንዳለ ይከጥላል በእንቅስቃሴ ላይም ካለ በእንቅስቃሴ ላይ ይከጥላል በእንቅስቃሴ ላይ ያለው እንዲቀንስ ወይም ስፒዱን እንዲቀንስ እንዲጨመር ወይንም እንዲቆም የሚያደርግ ሌላ ያልተመጣጠነ ኃይል አፕላይ ካላደረጋችሁ ወይንም አርፎ የተቀመጠው እንድንቀሳቀስ ሌላ ያልተማከለ ወይም ያልተመጣጠነ ኃይል ካልተጠቀማችሁ በስተቀር በረፍት ላይ ያለ በረፍት ላይ ይከጥላል በእንቅስቃሴ ላይ ያለው ደግሞ እንደዛው በእንቅስቃሴ ላይ ይከጥላል የሚለው የመጀመሪያው የኒውተን ህግ ነው ሌላ አፕሊኬሽን ኤሪያ ኦፍ ኒውተን ፈርስት ሎ ዋን ቦዲ ሙቭ ቱ 
ዘ ሳይድ ወይስ ዘ ካርሜክ ኤሻርፕ ተርን ተርን ማለት መታጠፍ ነው የት ቦታ ላይ ኒውተን ፈረስቶሎ አፕላይ ሲሆን ማየት ከፈለጋችሁ መኪና ዲንገት በ ዲንገት ሳይሆን ሰርኩላር የሆነ ቦታ ላይ ሲታጠፍ እናንተ በተቃራኒ መኪናው በሚታጠፍ በተቃራኒ ላይ ምንድነው ቶድቃላችሁ ወዘው ወንበሩ ላይ እንዳላችሁ ያ ሎ ያ ኢነርሻ ይባላል ኒውተን ፈረስቶሎ ኢነርሻ ዛ ማረጋገጥ ይችላልላችሁ መኪናው ሰርክል በሆነ ቦታ ላይ ሲታጠፍ እናንተ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ መኪናው በሚታጠፍበት ሳይሆን በተቃራኒ አቅጣጫ ለመውደቅ እንትን ይለናልና ያ ኢነርሻ ይባላል ሁለተኛ ደግሞ ታይቲንግ ሴት ቢልት ኢን ካር ኮይን ኢት ኢዝ ስቶፕ ኪውክሊ አንድ ሰው ድንገት የሆነ ማለት ሹፌር ድንገት መኪናው ማቆም ቢጠበቅበት እና ቶሎ በፍጥነት ላይ ያለ መኪና ፍሬንን ቶሎ ቢይዝ ወደፊት ሄደን ምንወድቀው ነገር ተዚላችሁ ከሆነ ስሉ ኦፍ ኢነርሻ ይባላል እሱ ኢነርሻ ይባላል እሱ በኒውተን ፈረስት ሎ ስነዋራ እሱ ማለታችን ነው ድንገት የሆነ ሰደን ፎርስ አፕላይ ሲደረግ እኛ ወደፊት ሄደን የምንወድቀው ነገር ማለት ነው ሌላው ኤቦር ሮሊንግ ዳውን ኤ ሂል will continue to roll unless friction or another force uh, stop it ይላችኋል ምን ማለቱ ነው ለምሳሌ አንድ ኳስ ከትልቅ ተራራ ላይ ቆልቆልበት ለቁት ኳሱ አይቆምም ይንቀሳቀሳል ወይም ይሄዳል እንዲቆም ከፈለጋችሁ ግን ይሆን ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ መደረግ አለበት ካልሆነ ኒውተን ፈርስት ሎ ነው ማለት ነው ያ ነገር ዝም ብሎ እየተንቀሳቀሰ ይወረደ ወይም ቁልቁል በእንቅስቃሴ ላይ እንደሆነ ይከተላል ማለት ነው እንዲቆም ከተፈለገ ወይ ሌላ የሚያግደው ነገር መኖር አለበት ኳሱ ሁሉ ማለታችን ነው ሌላው ስለ ኢነርሻ ስናወራ ስለ ኢነርሻ ስናወራ ሁሉ ግዜ አብሮ የሚጠራ ማስ አለ ማስ ማለት ሜጀር ኦፍ ኢነርሻ ስለሆነ ነው ማስ ማለት ሜጀር ኦፍ ኢነርሻ በእንቅስቃሴ ላይ ሃይሊ ሬዚስታንስ ታብሎ ይጠራል ከፍተኛ የሬዚስታንስ ማለት ሞሽንን የሚቃወም ማስ ነው ማስ ኢዝ ሜጀር ኦፍ ኢነርሻ ማስ ኢዝ ሜጀር ኦፍ ዘ ሬዚስታንስ ኦፍ አን ኦብጀክት ቱ ቼንጅ ኢትስ ስቴት ኦፍ ሞሽን ብለን እንጠራዋለን ማስ ማለት ሜጀር ኦፍ ኢነርሻ ነው በኒውተን ፈርስት ሎ በተለይ ማስ ማለት ሜጀር ኦፍ ሬዚስታንስ ኦፍ አን ኦብጀክት ሬዚስታንስ ማለት ምን ማለት ነው እንቅስቃሴን የሚገድብ ነው ማስ እየጨመረ በሄደ ቁጥር እንቅስቃሴ እየቀነሰን የሚሄደው ወይ ማክስለሬሽን ይቀነሳል በኒውተን ሰከንድ ሎ ላይም እናየዋለን የዚህ እንግነኙነት ዌት ብዙ ጊዜ ማስ እና ዌት ሰዎች ይወዛገባሉና እናንተ መለየት አለባችሁ ዌት ማለት ፎርስ ነው ማስ ማለት ደግሞ resistance of an object to change its state of motion no so weight is the force exerted on the body by gravity by gravity amakanyinet yetefetere force no weight malet newton second law skin nimalket as acceleration of an object depend on the mass of an object and the amount of force applied nemilo newton second law mathematically force kul yonal mass times acceleration newton second law ihen no hulem nanta hen takutallachu acceleration directly proportional with the force applied and acceleration is inversely proportional with the mass of the body ከማሱ ጋር ኢንቨርስሊ ነው ይሄ ማለት ማስ ሲጨምር አክሰሌሬሽን ይቀንሳል ማስ ሲጨምር አክሰሌሬሽን ይቀንሳል ፎርስ ሲጨምር አክሰሌሬሽን ይጨምራል ዳይሬክትሊ ስለሆነ ማለት ነው ማስ እና አክሰሌሬሽን ግን ኢንቨርስሊ ነው አንዱ ሲጨምር አንደኛው ይቀንሳል አንድ ኒውተን አንድ ኪሎግራም ሜትር በር ሰከንድ ስኩዌር ነው ምክንያቱም ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ነው ኪሎግራም በማስ ይለካል አክሰሌሬሽን በሜትር በር ሰከንድ ስኩዌር ሜዠር ስለሚደረግ ነው ሶስተኛው የኒውተን ህግ በኒውተን ሰርድ ሎ ተብሎ ይጠራል ዌነቨር ዋን ኦብጀክት ኤክዘርት ኤ ፎርስ ኦን አናዘር ኦብጀክት አንድ ኦብጀክት አንድ አካል ላይ ፎርስ ኤክዘርት ቢያርግ የዛኑ ተመሳሳይ ነገር ግን ተቃራኒ የሆነ ፎርስ መልሶ ያኛው አካል አፕላይ ያደርጋል ማለታችን ነው ዌነቨር ዋን ኦብጀክት ኤክዘርት ኤ ፎርስ on another object the second object exert an equal and opposite on the first emilachu sun no katach ezi meslu lay endem tinmelekatut rocket no satellite no satellite force apply engidi satellite wod lay lemotat yerasu force yasfelgewal neger gin wod lay bemihedbeg gize takarani yihona force sun wod meret betam kafetenya yihona force allo yih malem men malet no wod lay yemihedewun force yihal wod tachimmi allo malet no አክሽን እና ሪአክሽን ማለት ያ ነው ኢኳል 
equal force but opposite in direction ማለት ነው ከዚህ ከላይ ደግሞ ሌላ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት 100 ኒውተን ሰውየው መኪና ላይ አፕላይ አድርጓል መኪናው ደግሞ ያንኑ ያህል ደግሞ ሰውየውን እየገፋው ነው ይሄ አክሽን ና ሪአክሽን ተብሎ እንጠራዋለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሌላኛው ምስል ፎርስ 2 1 የቴብል አለ ፎርስ 1 2 ደግሞ ማስ ታይምስ ግራቪቲ የኦብጀክቱ አለ ቴብል ላይ ተቀምጧል የቴብሉ ፎርስ ፎርስ 2 1 ይባላል የማሱ ደግሞ ወይም የከብደቱ የተቀመጠው ደግሞ ፎርስ 1 2 ይባላል ሁለቱ ፎርስ እንግዲህ ባላንስ ሆነው ተቀምጠዋል በቴብሉ ላይ የተቀመጠው ኦብጀክት የሚያወጣውን ፎርስ ያል ቴብሉ ደግሞ የዛኑ ተቃራኒ ፎርስ እዛው ላይ አፕላይ አድርጎልበታል ማለት ነው ስለዚህ ፎርስ 1 ቱ ይሆናል ፎርስ 2 1 በት ኦፖዚት ኢን ዳይሬክሽን ፎርስ 1 ቱና ፎርስ 2 1 እኩል የሆነ ማግኔቲዩድ ፎርስ አላቸው ነገር ግን ተቃራኒ ናቸው በኒውተን ሰርድ ሎ ማለት ነው ስለዚህ ፎርስ 1 ቱ አክሽን ሲሆን ፎርስ 2 1 ደግሞ ሪአክሽን ይባላል ማለት ነው አክሽን እና ሪአክሽን ይሄን ይመስላል ኒውተን ሰርድ ሎ ነው ይሄን ያለው ሌላኛው ስለ ኒውተን ወይም ስለ ፎርስ ስናወራ ሁሉ ጊዜ የሚውል እኩል በኩል ጥቅም ላይ የሚውል ዌይ ፖይም ግራቪቴሽናል ፎርስ አለ ፎርስ አክት ኦን ኤቦዲ ዲው ቱ ግራቪቲ በግራቪቲ አማካኝነት የሚፈጠር ፎርስ ነው እንግዲህ ግራቪቴሽናል ፎርስ ብለን እንጠራው ግራቪቴሽናል ፎርስ ከዌት ጋር ተመሳሳይ ነው ግራቪቴሽናል ፎርስ ከዌት ጋር ተመሳሳይ ነው ምን ማለት ነው a force acting on a body due to gravity is given by force is equal to mass times gravity ነው force ማለት force acting on the body g ማለት acceleration due to gravity ማንኛውም acceleration አይደለም gravity ነው m ደግሞ mass of the body ነው ስለዚህ force of gravity is equal to mass times gravity ይሆናል ማለት ነው ይሄ force of gravity weight study ምን ይሆናል ስንል this force is directed toward the center of the earth downward ስለሆነ ይሄ force ሁሉ ጊዜ downward force ስለሆነ በmass times gravity አማካኝነት የሚፈጠር downward force ስለሆነ mass times gravity ብለናል mass times gravityው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው weight ይሆናል ማለት ነው force of gravity is also called as weight of an object weight ተብሎ ይጣራል ማቲማቲካሉን በተመለከተ weight is equal to mass times gravity እኩል ይሆናል ካላይ እንዳየነው force of gravity ስለዚህ force of gravity እና weight እኩል ይሆናል mass times gravity ተመሳሳይ ሐሳቦች ናቸው weight እና gravitational force ሁሉ ጊዜ የምንሰራቸው በmass እና በgravity አማካኝነት ነው ወይም በመጠነቁስ እና በgravity አማካኝነት ነው ምሳሌ ዚጋ ተሰጥቶናል what is the weight of 1 kg block on the surface of the moon where acceleration due to gravity is 1 uh, only 1 6 of its value on the surface of the earth uh, gravity and the distance of gravity of earth ነው የሙን ማለት ነው gravity of moon የሙኑ የሙኑ gravity and the distance of gravity of earth ነው ከዛው እጪ ግን 1 kg ተሰጥቶኛል መጀመሪያ acceleration due to gravity on the moon ሙን ላይ ያለውን ስንፈልግ 1.6 ሜትር በ ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ስለሆነም ዌት ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው ስለዚህ 1 ኪሎ ሲባዛ በ 1.6 ሜትር በ ሰከንድ ስኩዌር 1.6 ኒውተን ይመጣላችኋል ማለት ነው መጨረሻ ላይ የሚቀረን ኪውዝ ነው የዛሬው ቪዲዮ ለመጨረስ ኒውተን ሎ ኦፍ ሞሽን ነው ያየነው በሚቀጥለው በሌላ ራስ እንገናኛለን ኪውዝ ቀላል ቀላል ያሉ ሶስት ጥያቄዎች ናቸው ሶስቱም አንደኛው ላይ ዌት ይጠይቃል ሁለተኛው እና ሶስተኛው አክሴሌሬሽን ነው የሚጠይቃችሁ በኒውተን ሰከንድ ሎ አማካኝነት ሁሉ የሚሰራሉ ማለት ነው ጥያቄው ይሄን ነው የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ቪዲዮ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉት ቴንክ ዩ